16 दिसंबर 2012 को एक 23 साल के फिजियोथेरेपी की छात्रा अपने दोस्त के साथ रात के 8 बजे साकेत के सिलेक्ट सिटी मॉल में लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखकर बाहर आई जिसके बाद दोनों ऑटो पकड़कर मुनिरका बस स्टैंड पहुंचे उस वक्त रात के साढ़े आठ बज रहे होंगे यहाँ ये दोनों बस का इंतजार करने लगे सर्दी की रात थी इसलिए ज्यादा चहल पहल भी नहीं थी थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रात के करीब सवा नौ बजे एक सफेद रंग की लग्जरी बस इनके सामने आकर रुकी बस के कंडक्टर ने महिपालपुर धोला कुआ द्वारका के लिए आवाज लगाई जिसके बाद दोनों द्वारका जाने के लिए बस में दाखिल हो गए उनके बस में सवार होते ही कंडक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइवर बस लेकर चल पड़ा था अंदर घुसने पर दोनों ने देखा कि बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल छह लोग सवार थे बस में बैठने के बाद कंडक्टर ने किराया मांगा तो छात्रा और उसके दोस्त ने बीस रुपए दे दिए जिसके बाद बस में बैठे बाकी लोगों ने लड़के से पूछने लगे कि इतनी रात में लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो जिस पर उसने नाराजगी जताते हुए जवाब दिया कि तुम लोगों को इससे क्या मतलब है बस इसी बात पर उनके बीच बहस शुरू हो गई इसके बाद उन दरिंदों ने छात्रा के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया छात्रा के दोस्त ने विरोध किया तो उनमें से एक ने पहले रोड से उसके सिर पर मारा और फिर बाकी सब भी उसे बुरी तरीके से पीटने लगे इस दौरान छात्रा अपने दोस्त को बचाने के लिए कोशिश करने लगी तो ये सभी हैवान उस पर टूट पड़े और उसे बस की पिछली सीट पर लेकर उसकी असमत तार तार करने लगे बारी बारी उन सभी छह हवानों ने छात्रा के शरीर के साथ उसकी रूह को भी छलनी कर दिया इन लोगों ने सिर्फ छात्रा की इज्जत ही नहीं लूटी बल्कि प्राइवेट पार्ट्स में रोड घुसाने जैसी हैवानियत को अंजाम दिया दोनों रोते रहे चिल्लाते रहे शोर मचाते रहे लेकिन ये हैवान रुके नहीं और इस बीच बस ने करीब चौबीस किलोमीटर की दूरी तय की जिसके बाद ड्राइवर बस को लेकर वापस महिपालपुर आया इतनी देर में छात्रा और उसके दोस्त की हालत बेहद खराब हो चुकी थी जिसके बाद इन दरिंदों को लगा कि लड़की शायद मर गई है और दोनों को महिपालपुर के नजदीक वसंत विहार इलाके में फेंक दिया गया इन पर हैवानों ने बस चढ़ाने की भी कोशिश की कोशिश भी की लेकिन सड़क के किनारे फेंके जाने के कारण ये नहीं हो पाया सर्दी की उस रात दोनों निर्वस्त मरणासन हालत में सड़क के किनारे पड़े थे जिसके बाद छात्रा तो पूरी तरह से बेहोश थी लेकिन उसके दोस्त ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर सड़क पर मदद मांगना शुरू किया करीब 20 मिनट बाद वहां से गुजर रही हाईवे पेट्रोलिंग जीप में सवार एक पेट्रोलिंग ऑफिसर की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची जहां पहले पुलिस ने पास के एक होटल में चादर मंगवा दोनों को ढका और फिर उन्हें सफदरगंज अस्पताल लेकर गई जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद छात्रा के साथ हुई हैवानियत के बारे में बताया हैवानियत ऐसी जिसने दिल्ली समेत पूरे देश और पूरी दुनिया को सन कर दिया इस घटना के 11 दिन बाद उस तेईस साल की छात्रा ने दम तोड़ दिया लेकिन उस रात निकली उसकी चीख ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया लोग उसके आरोपियों के लिए फांसी की मांग करने लगे जगह जगह प्रदर्शन आंदोलन होने लगे लेकिन उस छात्रा को इंसाफ मिलने में सात साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया 16 दिसंबर 2012 को किए गए गुनाहों के लिए उन हैवानों को 20 मार्च 2020 को फांसी हुई ये थी निर्भया और उस रात उसके साथ हुई उस दरिंदगी की हकीकत जो देश के दिल में ऐसा घाव दे गई जो शायद ही कभी भर पाएगा पंजाब केसरी के लिए प्राची उपाध्याय की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद